bist verrückt. Willkommen zurück, Mama. Alter, was ist mit der? Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Ähm. Hilfe, Papa! Hilfe! Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da. Wie immer. Hä? Ist das... Nein. Ist. Pschatz. Piu. <lacht> ich werde ihn nicht essen. Ich sagte es. Ey, das hat sich never ever so abgespielt. Ich fing an, mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Das Fast unmöglich. Die ist Baller. Das stimmt so nicht. Never ever. Diese Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort, ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio, der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Oha. Guck mal, hier stand doch irgendwo ein Telefon, oder? Das ist so Booster. Hier hinten stand es, glaube ich, gell? Wo war denn jetzt das fucking Telefon? Da. So, sondern. Was? Hallo? Äh. 6938. So, Kinder, für alle, die das alte Telefon nicht mehr kennen, man musste hier seinen Zeigefinger reinstecken und bis zum Anschlag wählen. Dann die nächste Zahl. Dann die nächste Zahl. Und dann die nächste Zahl. Und dann wurde man verbunden. Das ist eingebildet, jede Wette. Hier spricht Don Attilio. Wer ist da? Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Super, dann bringst du auch noch einen Pfarrer um. Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. <lacht> Tschüssi, tschüss. <lacht> äh, so, gehen wir noch ein bisschen Puppen spielen, oder was? Nee, okay, wir sollen sofort zur Kirche. Alles klar. Dann gehen wir zur Kirche. Und es ruckelt schon wieder. Warte mal, ich mach mal gerade. Okay, das funktioniert auch nicht mehr. Naja, gut. 
Äh, zu welcher Kirche? Warte mal gerade. Hä? Wieso ist das X hier? Das Fahrrad. Nein! Oh, sorry. Das hat auch einen Platten. Ach du, ach du, ach du ahnst es ja nicht. Hilfe! Warte mal, ich muss mal auf der Karte gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ah, ein Glück, nicht so weit. <lacht> äh, links abbiegen. War das hier schon? Warte mal. Ja. Hey, wie, was ist denn jetzt da für ein Kringel? Das Puppentheater. Die Gotenstellung. Puppentheater. Also rechts abbiegen. Hui. Wo ist denn hier ein Puppentheater? Meinst du, das ist, meinst du, das ist so ein Priester? <lacht> Warnung. Das folgende Kapitel enthält eine Szene, in der Selbstverletzung dargestellt wird. Einige Spieler könnte dies beunruhigen. Möchtest du die zensierte Version ansehen? So, was haben wir denn hier für Zuschauer? Zensiert oder nicht zensiert? <lacht> Ihr seid alle so blutgeil. Diese Jungs, sie wurden alle getötet und das war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling. Aber was hätte ich tun können? Muss ich wieder lenken? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ja. Ich liebte meinen Vater. Wo, wo, wo muss ich, ich denn hin? ich liebte auch meinen Freund Lapo. Auf wessen Seite stand ich? Warte mal, warte mal. Wo mu ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde. Aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. Ich habe keine Karte mehr. Orto Frutta. Muss ich zu den Jungs da vorne? Ich habe mich von allen Soldaten ferngehalten. Deutsche oder Alliierte. Sie alle hatten mir Schaden zugefügt. Ich wollte mit keinem zu tun haben, egal aus welchem Grund. Okay, dann gehen wir hier lang. Ach so, äh, ich glaube, das ist auch schon die Kirche hier, oder? Sind alles Puppen. Als ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Blind. Alter.
Ja, sag ich doch, Juicy. Ich weiß nicht. Das mehr, haben wir gestern auch festgestellt, ist. dass das mega ich spannend ist. Ich erinnere mich nur an ein helles Licht und dann wurden Fotos von mir gemacht. Da war ein weiß gekleideter Mann, ein Arzt, <lacht> nehme ich an. Er stellte mir Fragen, aber ich verstand sie nicht. Er schrieb etwas auf ein Stück Papier und dann brachten mich zwei Krankenschwestern weg. Ich war in der Nervenheilanstalt. Einige Frauen führten Selbstgespräche, andere weinten. Einige waren sogar mit ihrem eigenen Kot verschmiert. Andere waren gewalttätig und versuchten, sich auf jede erdenkliche Weise zu verletzen. Da war diese eine junge Frau, die sich den ganzen Tag lang selbst befriedigte. Unaufhörlich, bis zu dem Lady? Punkt, in dem sie zu bluten begann. Also fesselten sie sie ans Bett, sie schrie, fluchte und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, fing sie einfach wieder an. <lacht> da warte mal, wo geht's denn jetzt hier weiter? Diese Frau war ich. Ah, sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Ich Was glaube, beim Masturbieren? Ich glaube, es war oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. <lacht> Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück. Sogar stärker als zuvor. Die hat sich beim Masturbieren Wirbel Am und Ende Knöchel... Äh, haben sie jedoch gewonnen. Gebrochen? Ich hörte auf zu schreien und zu masturbieren. Und ich hörte auf zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Wer bist du? Warte. Warte. Da ist eine Sprache. Ich brauche Antworten. Geh nicht weg. Sprich mit mir über Martha, bitte. Die spricht in Gebärdensprache? Ach so. Sorry. Ich bin Martha. Martha ist tot. Martha existiert nicht. Ihr seid dran. Was soll ich nehmen? Nein, nein und nochmals nein. Also wir haben einmal äh, Martha ist tot und einmal ich bin Martha. Gibt es noch andere oder... Äh
Ja, super. Danke, Josie. Jetzt haben wir von jedem eine Stimme. Also ich würde, ich würde ja auf, ich bin Martha tippen, 42. Martha existiert nicht. Okay, wir haben zweimal Martha existiert nicht. Dann locke ich das jetzt ein. Die Mehrheit entscheidet. 3 mal Höhe. Was die anderen sagen. Gut, also, Martha existiert nicht. Martha existiert nicht. Sie hat nie existiert. Sie ist nur ein Hirngespinst. Unmöglich. Ich erinnere mich an sie. Ich habe sie geliebt. Ich denke, jetzt ist klar, was wir machen, oder? Ah, sie ist ein Teil von mir. Oder? Ja. Ja. Von, von, was? Von mir? <lacht> In gewisser Hinsicht existiert Martha. In mir. Ein Teil von mir ist Martha und ein anderer Teil ist Julia. Das tut extrem weh. Und Mama? Lebt sie? Das wissen wir ja, sie ist tot. Mama ist tot. Niemand weiß das besser als ich. Es ist sinnlos, sich gut, etwas Lady. vorzumachen. Sehr gut. Habe ich getan, was ich glaube, getan zu haben? Äh. Ja, verdammt nochmal, es ist wirklich passiert. Ich habe sie zerteilt und unter der Brücke begraben. Gott, all das Blut. Mein Gott, ich wusste es. Was ist mit Papa? Die Soldaten? Ist das wirklich passiert? Ja, da kann man mal von ausgehen, oder? Es ist passiert. Er wurde direkt vor meinen Augen erschossen. Furcht, Schmerz, Scham. Ich kann es nicht loswerden. Aber ich kann es auch nicht noch einmal durchleben. Leider wusste ich das schon. Stimmt, Mama, ja. Was ist mit Nani? Nani ist auch tot. Bombe draufgefallen. Arme Nani. Sie hatte wirklich nichts damit zu tun. Aber sie starb in unserer Villa durch die Bomben. Wir retteten uns für eine Weile, indem wir in ihrem Haus Zuflucht suchten. Privilegien, weil man reich ist. Gefühle zählen allerdings nicht viel. Meine arme Nanni. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Er ist auch tot. <lacht> Lapo ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Mein lieber Freund, armer Junge. Aber dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Ich eine hatte, leider. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Bevor wir das beantworten. Der Lapo hat doch einen Brief geschrieben, wo er sagte, oh, ich weiß, dass Martha tot ist und dass du lebst und bla bla bla. Hat sie den Brief geschrieben oder was? Oder von, hä? Weil wenn es keine zwei Mädels gibt, wieso schreibt er dann so einen Brief? Gab es eine Schwangerschaft? Ja, ne? Ich war schwanger, aber dann hatte ich eine Fehlgeburt. So viel Blut an dem Morgen. Dann beschloss mein Verstand, dass die Dinge anders abgelaufen waren. Wer weiß, was ich noch alles verheimlicht habe. Das reicht jetzt. All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Ja, weil das du sie dir selbst, äh, selbst stellst. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? 
Nichts weiter als ein Puppentheater. Uff. Mit offenen Armen für alles bereit. Sogar zum Töten. Diese Brüste irritieren mich. Es tut mir leid. Beine immer bereit zum Laufen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Alter, da liegt ein Baby drin. Ja, die zerbröselt. Und schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen, wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Ich gehe nur kurz kacken. Alles klar, Daniel. Viel Erfolg. Alter, mit diesen Ringschrauben in der Hand. Passt der Daniels Ende. Am 26. Juli wurde San Casciano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. Die Bomben hatten mich nicht umgebracht und ich habe auch mich selbst überlebt. Der wahrlich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei, sowohl da draußen als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores, aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Wir denken, die Gefahr lauert überall darauf, zuzuschlagen. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte ja. gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind dass sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es nach Haus? Jetzt haben wir einen neuen Kameraskin freigeschaltet. Super. Zum Glück ist es heute möglich, um Hilfe zu bitten und sie zu erhalten. Auch wenn wir allein sind, auch wenn wir verzweifelt sind, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre das Leben sinnlos. Wenn es nichts mehr gibt, was uns am Herzen liegt, liegt dies nur daran, dass wir es nicht mehr sehen können. Es gibt immer etwas Wichtigeres, 
vielleicht gleich um die Ecke. Krisenhilfe unter safeinourworld.org find help Ja, und das, ihr Lieben, war Martha is dead. Und anscheinend wirklich ein komplett italienisches Spiel. Und auch nicht wirklich gerade viele. Die Namen tauchen äh, immer wieder die gleichen auf. Ganz kleines Studio. Ja, aber was, was hättest du dir äh, noch gewünscht oder was hättest du erwartet, Mama? Also ich fand das Ende jetzt schon eigentlich ziemlich passend. Das mit dieser Puppenwelt am Ende, gut, das war alles in ihrem Kopf. Aber ich fand das eigentlich schon, irgendwie musste da ja in so einem Spiel oder auch wenn es ein Film gewesen wäre, irgendwo musste ja dann die Kurve kriegen den Anschluss finden und so und ich denke, das war schon ganz gut gelöst. I'm a back. <lacht> Sag ich doch. Hallo Daniel. Willkommen zurück und zum Abspann. Ja, definitiv, Wuschel. Definitiv. Ja, Jussi, sehe ich genauso. Also für, für so ein kleines, wie viele Leute waren das jetzt? Also, lass es zehn gewesen sein. Es gibt noch kleinere Studios, wo die teilweise nur so zu zweit oder alleine da hocken. Hm. Entschuldigt. Ähm, und richtig gute Spiele raushauen. Aber, also, äh, wirklich geil. Was für Fragen werden, sind denn für euch jetzt noch offen? Also wir wissen, dass es nie Geschwister gab, sondern dass sie immer das alleine war und sie war schizophren und hat sich die Schwester praktisch immer eingebildet und hat immer die Seite angenommen, die sie gerade sein wollte, wo sie sich in in ihre Angst fliehen konnte. Mal war es ja die, die, die Martha mit der Angst, mal war es die Julia mit ihrer Angst vor allen Dingen vor der Mutter. Ähm Und prinzipiell hat sie sich alles nur ersponnen. So. Was? 79 Prozent. Ja gut, wir hatten eins, zwei Nebenquests nicht. Aber schön, ja, das war äh, Martha is dead. Äh, wir gehen jetzt noch ein bisschen zurück in Just Chatting. Ich würde gerne noch ein bisschen darüber mit euch reden, wenn ihr Bock habt. Weil, wie gesagt, die Fragen, die ihr noch habt, vielleicht können wir da noch das eine oder andere klären. Wäre cool. Und äh, für alle, die das jetzt hier auf YouTube sehen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Macht's gut. Und ich sag wie immer, tschö mit Öl.